আসসালামু আলাইকুম এম এ শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো করোনাকালীন এই পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই ঘরে আছো তোমরা মাস্টার্সের শেষ পর্বের ছাত্র তোমাদের সাথে আমার সামনাসামনি একটি ক্লাসও হয়নি যাক আমি ফেরদৌসি হক সহযোগ অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা কলেজ কলেজ থেকে তোমাদেরকে আমার আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি গত ক্লাসে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম তার কৈশোর তার শিক্ষা জীবন তার পারিবারিক পরিবেশ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনের যত উত্থান যত নানান সংকট তার আনন্দ তার বেদনা তার পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা এসব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আর গত পর্বটার আমরা আমরা নাম দিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবন ও সাহিত্য পর্ব এক তো সেই ধারাবাহিকতাই আজকে আমরা ওই পর্বের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ এটার দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে আমি এটা নাম দিয়েছি তো এই পর্বে আমরা জানবো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তোমরা জানো যে বেশ কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব তার কবিতার বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে কিছু সমালোচনা হয়েছিল তিনি সত্তর যে কবিরা ছিলেন অর্থাৎ কল্লি ধারা কবি ধারার যে কবিরা তোমরা তাদের নাম জানো বেশ কিছু এবং আধুনিক কবির সাথে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ কিছু দ্বন্দ্ব ছিল তারা বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের বিষয় ভাব প্রকরণ ভাষার ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপার আছে যা তারা মেনে নিতে পারেনি অর্থাৎ তার তাকে তারা বলেছিলেন রোমান্টিক কবি তো আজকে আমরা এই পর্বে ওই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আজকে নিয়েও কিন্তু কিছু সমালোচনা কিছু আলোচনা হয়েছে কিছু আপত্তি ছিল তার এই যে দীর্ঘক্ষণ যাব তোমরা এখানে একটা স্লাইড দেখছো এই যে কিছু আপত্তি করেছিল আধুনিক তদানীন্তন আধুনিক কবিরা এই আপত্তিটা ছিল দুই রকমের বলছে তার বিরুদ্ধে যে এক বলেছে না একটা হলো ভাষাগত আর একটা হচ্ছে ভাবগত তারা এ ব্যাপারে যদি বলি আসলে রবীন্দ্রনাথ তো আসলে কি বলবো বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব আসলে একটা যুগান্ত আমরা জানি কবিতা নদীর মতো চলে কখনো সোজা কখনো বাঁকা কখনো ধীরে কখনো দ্রুত এই যে একটা পরিবর্তন এই পরিবর্তনকে আসলে ইতিহাসে যুগান্তর বলে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও এরকম একটা যুগান্তর এই যে মানসিক কবিতাগুলো তিনি যে রচিত হয়েছিল আঠারোশো সাতাশি থেকে আঠাশি খ্রিস্টাব্দ এই মানসিক প্রকাশের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পার হতেই রবীন্দ্র কাব্য বিচারের একটা খুব বড় একটা পরিবর্তন বা পট পরিবর্তন দেখা গেল কাব্যের মানদণ্ডই তখন গেল পাল্টে আমরা আসলে সবাই জানি যে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি প্রথম দিকে ইনি রোমান্টিকই ছিলেন এই রোমান্টিসিজমের সব লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না সেটা বলা যাবে না রবীন্দ্রনাথকে রোমা রোমান্টিক কবি আসলে বলতে হয় অথচ ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই রোমান্টিক মনন সংবেদনা বিচার ও বিচার রচনা শৈলী এগুলো খুব দ্রুত গতিতে অশ্রদ্ধে হয়ে পড়ে এবং যে ইয়ার্স রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন সেই ইয়ার্স শেষ জীবনের আচ্ছা তার শেষ প দশ পনেরো বছর কাটালেন নিজের কবি কর্মকে রবীন্দ্রনাথের কবি মানুষ থেকে অনেক দূরে নিয়ে তাকে এতই ছোট করা হয়ে গেছিল যে অন্যান্য রোমান্টিক কবিরা যতটা ছোট হয়েছিলেন তার চেয়েও যেন তাকে বেশি ছোট করে ফেলা হয়েছিল এই যে নবমূল্যায়নের ধাক্কা 
এই ধাক্কাটা যে আমাদের বাংলাদেশেও এসেছিল এবং এটা এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তোমরা কল্লোল এবং পরিচয় গোষ্ঠীর নাম শুনেছ এই কল্লোল এবং পরিচয় গোষ্ঠীর কবিরা এক হিসাবে রবীন্দ্র বিদ্রোহী ছিলেন এবং সে বিদ্রোহটা আবার ছিল একটু অন্য জাতি তারা আসলে রবীন্দ্রনাথের এই যে তার তিনি যে একটা নতুন মেজাজ এবং নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তক ছিলেন এ ব্যাপারটা নিয়ে তার অনুজরাই কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন কল্লোল এবং পরিচয় যুগের কবিরা শিক্ষা পেয়েছিলেন কিন্তু কবিগুরুর পাঠশালাতেই তাদের চোখ কান কণ্ঠ মনন সব কিছু কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছায়াতলে হয়েছিল কিন্তু এরা এই স্নাতকোত্তর কালে অনুভব করলেন যে এই যে রবিতন্ত্র বলে রবিতন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের একটা প্রবল তাগিদ তারা অনুভব করলেন এটার কারণ দুরকমও হতে পারে এটা হচ্ছে এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ধারায় একটা কনভার্ট করাকে স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে নিয়ে যাওয়া নিজেদের আলাদা একটা পরিচয় তৈরি করা এটাও হতে পারে হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে আসলে অনেকে বলেন যে কত অনেক বিচিত্র উপাদান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার এই ষাট বছরের রবীন্দ্র কাব্যের বলা হয় রাজপ্রাসাদ তিনি গড়েছিলেন এই যে তার সন্ধ্যা সঙ্গীত থেকে মহুয়া পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যদি এ পর্বের সীমানা মধ্যে বিষাদে বৈরাগ্যের বা তিক্ততের মানে তিক্ততার আমেজ কোথাও লাগেননি বললে ভুল হবে তবে ভাবান্তরকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন রোদ্রি রাগিনীর দীক্ষা বলে হুম তো এ ব্যাপারে আমি বলবো আসলে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও কবিতা বিষয়ে যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একই ধারণা পোষণ করতেন এই ব্যাপারটা অনেকে ঠিক এভাবে মতামত দিয়েছে যেমন দেখো আমরা বলেছিলাম তার বিরুদ্ধে আপত্তি এসছে দুইটা একটা কি ভাষাগত এবং একটা ভাবগত ভাষাগত দিক থেকে আধুনিক কবিরা বলছেন যে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন বিশেষত শেষ দর্শকের কবিতায় বড় সোজাসুজি বলেন প্রায় ভাষা প্রায় যেন স্বচ্ছ রিজু এবং সবকটি শব্দ তার কি অভিধাযুক্ত সবকটি বাক্যের মানে খুব সহজেই বুঝে ফেলা যায় হ্যাঁ অর্থাৎ ব্যঞ্জনার অভাব আছে তারা সেটা বললেন তারা রবীন্দ্রনাথকে ভাষাগত দিক থেকে কি আখ্যা দিলেন তারা কি বলতে চাইলেন তারা বললেন রবীন্দ্রনাথ যা বলেন বিশেষত তার শেষ দর্শকের কবিতাগুলোর মধ্যে তিনি নাকি বড় সোজাসুজি বলেন এবং ভাষা প্রায় গদ্যের মতো স্বচ্ছ এবং রিজু সবকটি শব্দ তার অভিধাযুক্ত এবং সবকটি বাক্যের মানেই বোঝা যায় অনায়াসে বা অল্পায় আসে এটা ছিল তার বিরুদ্ধে ভাষাগত অভিযোগ ভাবগত অভিযোগের ক্ষেত্রে তারা বলছেন যে দেখো স্লাইডে আছে যে শোনা যায় জগতের অশুভ কদুর্য বিভৎস রূপটা রবীন্দ্রনাথের চোখে ঠিক মতো ধরা দেয়নি রোম্যান্টিক ভাবলতায় রাঙানো গোলাপে কাঁচের বেশ পুরো চশমা পরে তিনি সব কিছুকে মানুষকে প্রকৃতিকে সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে অত্যন্ত সুন্দর শুভ করে নাকি দেখেছেন স্বভাবতে তার মনে হয়েছে ধন্য এ মানব জীবন ধন্য এই বিশ্ব জগৎ অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সব কিছু সুন্দর অমঙ্গল বলতে কিছু নেই তারা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গেল তারা একটা যুগ যন্ত্রণায় ভুগছিলেন আধুনিক কবিরা আধুনিকতা বলতে ওরা বুঝে বোঝাচ্ছে যে এখানে অমঙ্গল থাকবে এখানে অসুন্দর উঠে আসবে পৃথিবী এত সুন্দর না এত রোমান্টিক এই প্যান প্যানা নিয়ে দিয়ে আর চলবে না 
তারা বলতে যাচ্ছেন যেখানে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী ফুল নারীকে চিন্তা করেন ফুলের সাথে চাঁদের সাথে ওই অতপর তোমার উড়ন্ত চুলে আমার দুরন্ত হাতে খেলা করবে এ সমস্ত কথা এখন আর চলে না এখন হচ্ছে পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি মানুষ না খেয়ে মরছে পৃথিবীতে অনুর্বর ওয়েস্টল্যান্ড লেখা হয়ে গেছে ধূসর পাণ্ডুলিপি জীবনানন্দ দাস ওনার লিখেছেন এমন একটা পরিস্থিতি মোট কথা এসব মানে শুভ সুন্দর প্রাণস্ফূর্ত রবীন্দ্র কাব্যে তার যে প্রকাশ প্রথম দিক দিকে মধ্যে ছিল এগুলা এখন আর চলবে না এই ক্ষেত্রে কবি স্বয়ং তার চিত্রের ভূমিকায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন যে লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ওপর নিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সৎসঙ্গ সৎসঙ্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমায় দিয়েছেন ইয়ের্সও দিয়েছিলেন গীতাঞ্জলি আবিষ্কারের প্রথম উচ্ছ্বাস উপশমিত করে এই অপবাদকে রবীন্দ্রনাথ আমার প্রতি অবিচার বলেছেন হ্যাঁ কিন্তু এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আসলে কি শুধু সুন্দর মঙ্গল এবং শুভকেই দেখেছেন আমরা যদি তার ধরুন বলাকা কাব্য পুনশ্চ কাব্যটা দেখি শেষের দিকের বলাকা কাব্যর মধ্যে কিন্তু তিনি অসুন্দরের আহ্বান মানুষের কানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অমঙ্গলের কাব্য তিনি নিজেই বলেছেন যে রজনীগন্ধার সময় এই রজনীগন্ধার স্নিগ্ধতাকে বাদ দিয়ে এখন রক্ত জবার সময় শঙ্খর আহ্বান শুনিয়েছেন হুম এমনকি পুনশ্চ কাব্যে তিনি ছেলেটা নেরি কুত্তা গোবরি পোকা এই কি বলে কেরানি এই চরিত্রগুলো কেউ নি এনেছেন সাধারণ মেয়ে এগুলোকে তিনি এনেছেন এখানে তিনি অসুন্দরকেও উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করেছেন আর এ কারণেই তো তিনি আধুনিক উনি অনেক আধুনিক কিন্তু অনেকে তার সম্পর্কে কিছু ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে বলে অনেক সমালোচক কিন্তু এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যেমন তোমরা আবু সৈয়দ আবের নাম যদি শুনে থাকো তিনি তার আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথ কাব্যে অনেক জায়গায় তিনি প্রমাণ করে করার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু সুন্দরের পূজারী নন এই অহেতুক অনেকে যেমন একজন কার কথা বলবো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ না ঠিক বুদ্ধ সরি আমি এই মুহূর্তে কার কথা যেমন প্রভাত সরি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে রবীন্দ্র সাহিত্য রবীন্দ্র দর্শন রবীন্দ্র জীবনের মূল কথা এই অহেতুক ঈশ্বর নির্ভরতা আসলে তারা নৈবদ্য থেকে গীতাঞ্জলি গীতালি এই পর্বটাকেই এখানে যেন হাইলাইট করে দেখেছেন তার নাকি এগুলা অহেতুক ঈশ্বর নির্ভরতা কিন্তু এগুলোকে ছাপিয়েও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন ধরো তার জীবনে অনেক দুঃখ বেদনা কষ্ট এগুলো কিন্তু এসেছে কিন্তু তিনি সেগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কারণ তিনি মনে করতেন তিনি কবি অসুন্দরের পূজারী না সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে মানুষের রস ও পিপাসাকে মেটাবে কবিতা একটা নান্দনিক জিনিস শুধু অসুন্দর অমঙ্গল বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের দিকে তাকিয়ে থাকা কবির কাজ না এটা কর্মীর কাজ সাংবাদিকের কাজ তিনি নিজেই এ ব্যাপারে বলেছেন যেমন তার যে কবিতাটা যদি বলি যেটা যে মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই এই যে কবিতাটা তিনি লিখেছেন এটা করিও কমলের প্রাণ কবিতা থেকে নেওয়া এটা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর মাত্র দু বছর পর প্রকাশিত 
আর কাদম্বরী দেবের সুখ কিন্তু রবীন্দ্র এই শোক রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমৃত্যু ছিল কিন্তু এই শোককে ছাপিয়েও কিন্তু তিনি বলেছেন মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাজি বাড়ি চাই এটা কেন বলেছেন উনি বলেছে আসলে এটুকুই তো বোঝা যায় তিনি কি করেছেন আসলে উনি মনে করেন পৃথিবীতে আমি এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে একটা কাজ নিয়ে অতএব অপূর্ণ অবস্থায় মরে গেলেই হবে না খালি অসুন্দরের দিকে ফোকাস করে অমঙ্গলের দিকে ফোকাস ফোকাস করে পাঠককে বা সমাজকে বিভ্রান্ত করে তিনি আসলে সুখ পাননি তিনি এক ধরনের হিলিং করার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজের দুঃখ নিজের মনের মধ্যে ছাপিয়ে উনি অসুন্দরকে উপেক্ষা করে উনি কিন্তু কবিতাকে কবিতা করার চেষ্টা করেছেন যেমন এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে একজন লেখক যদি তার লেখায় এটা আবু সৈয়দ আয়বের আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে তিনি এই কথাটা বলেছেন তিনি বলেছেন যে একটা নারী খুব সুন্দরী নারী তার বর্ণনা একজনের লেখায় আছে তার সুন্দর হাসির বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথ বলছেন এটা সত্যি একটা খবর দেওয়ার মতন খবর এই খবরটা আমি সাহিত্যের মধ্যে দিব এটা নারীর সুন্দর হাসির একটা উপমা কিন্তু কর্মহূর্তে দেখা গেল একজন ডেন্টিস্ট এসছেন এসে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে তাহলে বলতে হবে এটাও একটা খবর কিন্তু এই খবরটা সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ উৎসুক তাহলে সন্দেহ করব তারও মেজাজে পোকা ধরেছে খুব মজার একটা কথা তিনি বলেছেন তো যাই হোক এই দুঃখ এবং পাপের চিত্র তার কাব্যে যথোপযুক্তভাবে পরিস্ফুট নয় এ কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে আমি যে রসতীর্থ পথের পথিক আমি রোমান্টিক জগতের সমস্ত কালিমার যথাযথ চিত্রণ তো আমার কাজ নয় তবে তোমরা যদি ভাব বাস্তব জগতের নিরতিশয় পীড়িত এবং বিভৎস চেহারাটা আমার চেনা নয় তাহলে ভুল করছো কিন্তু সে পরিচয়ের যথার্থ প্রকাশের ক্ষেত্র কাব্য নয় কর্ম খুব মূল্যবান একটা কথা অর্থাৎ আমরা কিন্তু বলাকা কাব্যে একটা প্রশ্ন এভাবে আসে যে বলাকা কাব্যে কবির সাথে একজন কর্মী এসে যোগ দিল যেহেতু এখানে তিনি বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ বাস্তবতাকে তুলে ধরা অসুন্দরকে অস্বচ্ছকে সমাজের কুশ্রিতাকে সকলের সামনে তুলে আনা হচ্ছে একটা সাংবাদিক বা কর্মীর কাজ কবির না রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে একটা কবিতায় তার সুন্দর জবাব তিনি দিয়েছেন যেমন সে নবজাতকের রোমান্টিক সেখানে তিনি বলেছেন যেথা ওই বাস্তব জগৎ আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি তিনি বলেছেন যেথা ওই বাস্তব জগৎ সেখানে আনাগোনার পথ আছে মরেছে না দৈন্য শেথা ব্যাধি শেথা সেথাই কুশ্রিতা সেথাই রমণী দস্যু ভিতা সেথায় উত্তরী ফেলি করি বর্ম সেথায় নির্মম কর্ম অর্থাৎ দুঃখ পাপের সঙ্গে এই যে দুঃখ পাপের সঙ্গে যে যথেষ্ট পরিচিত হয়েও জীবনের ওই কঠোর তথ্যগুলোকে তার কাব্যে কেন তিনি খুব বড় করে দেখাননি এই লাইনগুলো বা এই পঙ্ক্তিগুলি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ত তো আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথকে তোমাদের সামনে আবার একটু পরিচয় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের কৈশোর 
তার বেড়ে ওঠা তার জন্ম তার রাজনীতি সচেতনতা হ্যাঁ তার নোবেল পাওয়া দেশ বিলেত ঘুরা অনেক জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন এবং সেগুলো তিনি তার বিভিন্ন সময়ে তার কাব্যে তিনি প্রকাশ করেছেন তার রচনায় প্রকাশ করেছেন তার এমন কোনো শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের পদচারণা নেই তিনি উপন্যাসিক তিনি নাট্যকার তিনি প্রাবন্ধিক তিনি দার্শনিক তিনি চিত্রকর তিনি সুরকার তিনি গীতিকার তিনি জ্যোতির্বিদ্যা জানতেন তিনি কিন্তু কুস্তিও করেছেন এই সব কিছুকে ছাপিয়ে আমার কাছে কবি রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তিনি কথা বলে অনেক কথা বলতে হয় এবং তিনি যখন বাংলাদেশে জমিদারি দেখার জন্য নৌকার ওপর ছিলেন এবং ওই জায়গায় বসে কিন্তু তিনি আসলে বিসর্জন নাটক গল্পগুচ্ছ ছোট গল্প সোনার তরি এই কবিতাগুলো তিনি লিখেছেন গল্পগুচ্ছর কথা বললে আমি বলবো যে এই যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এসে এই যে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন এই প্রকৃতিকে তিনি নিজের মধ্যে নিবিড় করে নিয়েছিলেন সেটা কিন্তু তার ছোট গল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অনেক ছোট গল্পতে দেখা যাবে যে সেখানে প্রকৃতি একটা চরিত্র হিসেবে এসেছে যেমন পোস্টমাস্টার গল্পটার মধ্যে যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে চরিত্র কয়টি তোমরা হয়তো বলবে যে প্রধান চরিত্র তো আছে পোস্টমাস্টার আর রতন কিন্তু আসলে সেখানে প্রধান চরিত্র প্রকৃতি প্রকৃতি রতন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে প্রকৃতি তাদেরকে কাছে এনেছে আবার প্রকৃতি তাদেরকে বুঝিয়েছে যে এত কাছে যাওয়া যাবে না যেমন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচণ্ড সচেতন এ কথাটা না বলে পারছি না একটা শব্দ শুধু আমি তোমাদেরকে উদাহরণ দিই যে আজকের ক্লাস আমি শেষ করব যেমন সেখানে একটা লাইন আছে যে পোস্টমাস্টার বলছেন রবীন্দ্র রতনকে তোকে কাল থেকে আমি যুক্ত অক্ষর শিখাবো যুক্ত অক্ষর কাকে বলে যুক্ত যুগ অক্ষর অর্থাৎ যুক্তাক্ষর দুটো মিলে এক শব্দ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসম প্রেমে বিশ্বাসী নন তিনি জমিদার অভিজাত পরিবারের মানুষ শিক্ষিত পোস্টমাস্টার আর গ্রামের অশিক্ষিত রতন দুজনকে এক করে দেওয়া শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব না তিনি সেটা পারবেন না তাই তিনি যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন যে কালকে থেকে তোকে যুক্তক্ষর শিখাবো যুক্তাক্ষর না বলে বলেছেন যুক্ত অক্ষর মাঝখানে ছোট্ট একটা আইফেন আছে বই খুলে দেখে নিও অর্থাৎ দুজন দুজন কাছাকাছি কিন্তু একটা দূরত্ব কিন্তু রয়েই গেছে এই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যত সচেতন এবং জায়গা যেগুলো এত সিম্বলিক ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করেছেন প্রকৃতি বিভিন্ন জায়গায় তার সিম্বল হিসেবে এসেছে সিম্বলিক হিসেবে এসেছে যখনই তিনি বলতেন ঝকঝুকে আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল প্রকৃতি ধানের ক্ষেতের উপর বাতাস বয়ে যাচ্ছে সে একটা সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনা তার ঠিক পরেই দেখ আমরা হয়তো দেখেছি যে উনি একটা সুসংবাদ নায়ক নায়িকা রোমান্টিক কোনো একটা ব্যাপার তিনি তুলে এনেছেন আর যখনই তিনি বলতেন স্বেচ্ছেতে আকাশ বা টিপটিপ বৃষ্টি একটা মানে স্বেচ্ছেতে ভাব এরপরে আমরা দেখেছি একটা দুঃসংবাদ বা তার লেখা বা তার চরিত্রের একটা খারাপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেমন শাস্তি গল্প চন্দ্রার মৃত্যুর আগে কিন্তু উনি প্রকৃতির এমনই একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে তার লেখাকে উনি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা পথ একটা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এই প্রকৃতি তার কাছে অঙ্গাঙ্গেভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে জড়িয়ে আছে যা অনেক কথা বলতে হয় রবীন্দ্রনাথকে বলতে গেলে ধীরে ধীরে প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা এগুলো বলবো এরশালে আমাদের তো দেখা হবে ক্লাসে তখনও আরও বলার চেষ্টা করব। সময় পায়
তো আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করব ক্লাস শেষ করার আগে আমি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির কয়েকজন মানুষের সাথে তোমাদের একটু পরিচয় করে দিব এখানে দেখো দুজনের ছবি আছে প্রথম ছবিটা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উনি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ পরের ছবিটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বাবা মশাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এ পাশে যে ছবিটা আছে লেখা আছে দেখো উনি কবির পত্নী ভবতারিণী যার নাম ছিল পরবর্তীত হয়ে গেছে মিনালিনী দেবী যাকে রবীন্দ্রনাথ অল্প সময় হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং এই শোক তার বহুদিনের ছিল তারপরে যে ছবিটা আছে তিনি হচ্ছে তার নতুন বউ নতুন বউ দিদি কাদম্বরী দেবী তার নাম তো উনি প্রচুর শুনেছ এবং এখানে একটা ছবি আছে এই যে ছবি একটা নৌকার ছবি দেখছ এটাই কিন্তু নদী বক্ষে পদ্মায় রবীন্দ্রনাথ যে বোটের মধ্যে থাকতেন এই জন্য এই তার ভ্রমণ সঙ্গী এই যে এই পদ্মা বোট তো আজ আমি এখানে আমার ক্লাস শেষ করতে চাচ্ছি পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে এই আশা নিয়ে পায়ে কামনা করে এবং তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আমি আমার ক্লাস আজকে শেষ করব আল্লাহ হাফেজ